如意啊，有件事情，朕想和你商量。朕平定准噶尔之后，万国来贺。此次战役，金氏的母族玉氏一族，颇有贡献。这前朝后宫都有庆典，朕想着，这样的场合，若是金氏禁足不出席的话，朕是怕玉氏会有非议。皇上的意思是？金氏禁足之后，一直是以答应的位分对待，每日还要受鞭刑。朕想，为了顾及御史的颜面，朕想停了他的鞭刑，复他贵妃之位。来日他要是见到了御史族人，也不会说咱们亏待了他，委屈了他。国事在上，皇上决定就是了。如意啊，朕也是出于无奈，为难你了。贾贵妃还真是，一放出来就摇身一变，又是贵妃的架势了。听说啊。皇上学了萨哥，常出入启祥宫请安。儿子，请额娘安。儿子。娘娘能常常见到您了，额娘受苦了。这次叫儿子来有什么吩咐？来，额娘刚刚去了协芳殿，见了你弟弟永玄和永兴。前几日承蒙皇恩，额娘还见了御史使者，有两件重要的事要与你商议。坐。额娘，您这又胡乱想什么呢？别忘了，您前几日刚复了位分，放出来。您别再动这些歪心思了。什么叫歪心思？啊？额娘都是为了你，为了你能登上太子之位。你怎么到先放弃了？儿子不敢。您说吧。这第一件，便是你的婚事。额娘一直替你留意着好人家，皇上也答应额娘了，只要是额娘看中的。皇上便会为你指婚，当真？天子之言岂能有假？那额娘看中了哪家哥哥？贤弟在世时，与何一亲王最为兄弟情深。何一亲王的次女嫁与扶桑娥为妻，他二人有位格格，聪慧善良，高贵大方，嫁与你为福晋最为合适。可他们肯吗？夫平妻贵，妻平夫贵，都是一体的。他们当然看了。皇上为何会看中孝贤皇后？还不是因为她的出身和家世。只要你娶了扶桑娥之女，对咱们来说，更是一重依靠。那第二件事，第二件事更为重要。已经有人替你开口了。前两日，御史来贺，使者向朕打探，是否有立太子之意。那人说起，孝贤皇后生前两位皇子早夭，朕既爱重永成，何不让永成为孝贤皇后四子？来日在孝贤皇后灵前，也可有人祭祀供奉。傅恒，你是孝贤皇后的亲弟弟，你来说说。孝贤皇后生前喜爱四阿哥，常待在长春宫，这是事实。可孝贤皇后也从未提起过要抚养四阿哥之事，想来孝贤皇后对四阿哥无非是忠公敌母、对皇子的关爱而已。额娘。
这事妥吗？不妥，不妥，不妥，不妥，不妥。额娘，此事不妥。这有何不妥？永成，额娘只要还有一口气在，就会为了你去争到底。哎呀，你吃亏的就是从额娘的腹中拔出，不是托生在中宫腹中。之前孝贤皇后在世时，额娘也跟他提起过，要他抚育你，以你为养子。额娘。皇后娘也有亲生的十二阿哥呀，是我就算过继给了孝贤皇后，成了她的儿子，又算什么呢？有什么用呢？如今的中宫是继后，孝贤皇后是嫡后，就凭她，也配和孝贤皇后比肩？便是她的儿子，也不能和孝贤皇后的儿子比。否则为什么二阿哥、七阿哥还年幼，皇上就想着立太子？如今十二阿哥都几岁了，皇上却从未提起过。那咱还是慎重慎重吧。相信额娘。今年不知道怎么了，天儿虽热，但总觉得身上凉晶晶的。大概身子也是真的虚了吧？岁月催人老。谁不想多留时光，停住片刻呢？谁还没有老的那天啊？倒是听说嘉贵妃每日要装扮数个时辰才肯出门，这大半夜的还要用人参、玫瑰水熬在一起，浸手泡脚。臣妾听着呀，都觉得累得慌。一个女人，若是连自己的脸面都不顾了，不懂得收拾打扮。那还叫什么女人啊？嘉贵妃的心可真宽，八阿哥的腿废了，四阿哥也不能复宠如前，你还能整日想着打扮自己，咱们可真是学不会啊。永成一时受小人陷害，连着永玄也坠马受伤，可他们毕竟是皇上的儿子，即便是腿受伤了，即便是恩宠不在，那也是奉子龙孙。嫔妃之中，嘉贵妃子嗣最多，也是叫人羡慕。但是话又说回来，永章敦厚有礼，永琪更是皇上的左膀右臂，生子应当如此，才是先祖的孝子贤孙。这想想，圣祖的八阿哥、九阿哥，因争地位，被先帝削爵捐进。一个叫阿奇娜，一个叫塞斯黑，极尽羞辱，哪里有半点奉子龙孙的颜面？你们是拿圣祖八阿哥，允似于本宫的八阿哥比吗？嘉贵妃如此多心，是说皇上也会有这样的儿子吗？皇上的孩子自然不会如此，更何况臣妾的儿子，一个行八，一个行四。也是占了运气的。太宗是皇八子登基，先帝是皇四子登基，皇上也是皇四子。即便是臣妾的儿子再不争气，有祖宗的福泽传承，怕也坏不到哪儿去。皇子们自然会受到先祖福泽的庇佑。只是嘉贵妃，你去慎言。臣妾知道。行了，今儿都散了吧，都回吧。娘娘，娘娘，你怎么了？皇后娘娘。娘娘。今天没挪去园子避暑，怕是热着了您。朕已经吩咐过冰库了。您这儿的供应会足足的。嗯，不去园子里也好，车马折腾也麻烦。嗯，再则，在紫禁城里，横绰和横提来看哀家，也方便。是啊，皇娘手抄的经文，儿子已经吩咐人发散下去了。嗯
，这是积德的好事。哀家抄抄经文，心里也安静。嗯，皇娘安心的颐养天年，儿子自当孝养。皇上，皇后娘娘突然晕眩。怎么说？哎，皇帝不必问了，赶紧去瞧瞧。儿子先行告退。嗯。姐姐方才吓死我了，没想到是这样的好消息。娘娘，皇上到了。微臣给皇上请安，起来吧。皇上，皇后怎么样了？回皇上，皇后娘娘是喜脉，已两月有余。真的，千真万确。只是这几日暑热难当，皇后娘娘身孕体虚，再加上动了气，才会眩晕。这几日需要静养，以保无虞。太好了，蒋卫兵，务必让皇后好生调养，保皇后和龙胎万无一失。是，微臣这里下去准备。嗯。皇上，你说是不是锦瑟在天有灵，怕咱们膝下寂寞，所以又投胎转世回来陪咱们了？是啊，一定是锦瑟想咱们了，所以又回来了。还好姐姐无事，若是姐姐或者肚中的孩子受到伤害。那么嘉贵妃就算死了万次，也难辞其咎。怎么，方才朕进来的时候，看到他们在外头，是不是嘉贵妃又冒犯了皇后啊？是嘉贵妃言语出格，冒犯了祖先和皇上。姐姐替祖先和皇上主持，提点了嘉贵妃，才动了胎气。他说了什么？嘉贵妃究竟说了什么？事关皇子。臣妾亦为人母，不宜多言。但说无妨。这皇上都进去这么长时间了，还不出来？皇后娘娘不会真的有什么事儿吧？皇后娘娘吉人天相，一定不会有事儿的。天气这么热。还要人在这儿等多久、啊？皇后娘娘奉旨为何？咱们交心不已，都是心甘情愿在这儿等消息的。嘉贵妃若是不耐烦，大可以自己先回去。反正皇上在里头，等会儿咱们禀告一声便是。话说皇后娘娘这身子也太娇弱了，只是眩晕而已，又未昏倒。何必兴师动众、大惊小怪的呢？各位主久等了，皇后娘娘已经无碍，皇上请各位主殿内一坐。叫你们进来啊，是有件喜事要告诉你们。皇后有喜了。恭喜皇上，恭喜皇后娘娘，都起来吧，坐。谢皇上。皇上，皇后娘娘凤体如何呀？臣妾们还等着给皇后娘娘贺喜呢。皇后已无大碍，她已嘱咐皇后卧床静养安胎，目前已经歇下了。啊那臣妾们就等皇后娘娘凤体无余了，再向她请安道喜，只盼着皇后娘娘凤体安康，能再得嫡子。朕也盼着如此啊！如今，中宫再度遇喜，朕心甚慰。目前宫中最要紧的事，就是皇后和龙胎的平安。是。嘉贵妃。皇上。皇后遇喜，朕打算喜上天喜。你之前和朕提过永城的婚事，朕想着这永城年纪也不小了，是该找个好人家。你是永城的额娘，你有什么好的人选，可跟朕说说啊？多谢皇上为永城打算。臣妾却有一合适人家，是和一亲王的次女与散志大臣傅松娥的格格，格格是皇室血缘，奉子龙孙，与永城最是般配。凤子龙孙，你倒是挺会替永城打算的。凡事往高里盼着去，不枉费永城行八行四的福气，祖宗必有的福泽。皇
皇上，是臣妾失言了。可臣妾并无其他意思，臣妾每常告诫永成，有先帝和皇上这样的榜样珠玉在前，要他一定要用心为皇上做事，万不能辜负皇上。是吗？那前些日子御史使者来贺，说要让永成为孝贤皇后的嗣子。也是要用心替朕做事，不叫朕失望吗？皇上，臣妾母族一心效忠大清于皇上，绝无二心。只是臣妾觉得，孝贤皇后身后，只有一个和亲公主，而无阿哥承继。而孝贤皇后生前又极为喜爱永成，日日抱在跟前，所以，所以臣妾才这般说的。皇上。臣妾只是不明白，让四阿哥去做孝贤皇后的嗣子，岂不是让四阿哥有了嫡出的名分？御史如此请求，到底所求为何呀？英妃，你红口白牙的污蔑什么？皇上，臣妾母族对大清忠心耿耿，绝无他心啊！自从御史啊提出这样的请求之后。朝廷可就不安宁了，一些有心之人试图窥探朕意，说起早立太子之事。皇上正值春秋鼎盛，年富力强，何须早立太子？更何况自先帝起，即便有了合一的储君人选，也是放在正大光明匾额之后，待龙玉冰天之后方能开启，以免会出现圣祖时九子夺嫡的惨状。说这话的人。岂非是在诅咒皇上？真是罪该万死！皇上，臣妾与母族绝无此意啊！绝无此意。那你们要永成初嗣为孝贤皇后的嗣子是何意啊？行八行四之语又是何意啊？你要永成做孝贤皇后的嗣子，你也不问问孝贤皇后在九泉之下是否会答应？皇上，这木兰围场之事之后，朕想着。臣应该不会做出这种油腻人伦、谋害君父之事。可如今看来，有你这样的额娘，永成做出这种事情，这也不感到意外了。皇上，木兰为场，永成忠心救父，您不能听信小人的谗言，冤枉了臣妾，冤枉了永成啊！皇上，这冤枉你们，是你们拿朕的命来算计。你是有皇子，那又如何？三番两次在朕的后宫兴风作浪，你是何居心啊？臣妾不甘兴风作浪，是皇后，是他们害了臣妾的孩子。皇上，永成失宠，臣妾不敢有怨言。可永玄还小，他们怎么下得去手啊